Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Es-salatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. İkinci noktanın ikinci mebhası. Burası böyle iman ve küfür muvazeneleri, hidayet ve dalalet mukayeseleri diye. Yani küfür halinin, inkar halinin, dalaletin, gafletin insanın ruhunda nasıl manevi bir cehennem halini yaşattığı, imanın da daha ahirete gitmeden, cennete girmeden Dünyadayken insanı nasıl manen bir cennete soktuğunun muazzam bir izahı. Hani biz sıcağın farkına ne zaman varıyoruz? Soğukta değil mi? Soğuktan gelince. Suyun değil mi? Fark, lezzetini susuzlukta alıyoruz. Yemeğin lezzetini açlıkta alıyoruz. Burada da böyle bir zıttıyla kıyaslama var. Ta ki insan imanın lezzetini alsın. imanının şuuruna ve farkına varsın diye. Cenab-ı Hak inşallah idrak etmek nasip etsin, açsın bu manayı. Ehli dalaletin vekili, tutunacak ve dalaletini ona bina edecek hiçbir şey bulamadığı ve mülzem kaldığı zaman şöyle diyor ki, bundan önce ehli dalaletin vekili dediği bütün ehli şirk, ehli fesat, ehli inkar tamamını bir muhatap olarak alıp onu fikren, aklen, mantıken izam edip daha tutunacak küfrünü, inkarını bina edecek hiçbir dal bırakmayıp tamamen teslim alıyor. Allah'ı artık inkar edemez, ahireti inkar edemez bir hale getirince, şimdi hemen arkasından ehli dalaletin vekili, şeytanın askerleri mü- mücadeleyi, müdafayı terk etmiyorlar. Taktik değiştiriyorlar, yöntem değiştiriyorlar, cephe değiştiriyorlar. Bakın, ehli dalaletin vekili, tutunacak ve dalaletini ona bina edecek hiçbir şey bulamadığı, ve mülzem kaldığı zaman, ilzam olduğu zaman, aklen, mantıken, fikren tutulacak hiçbir dalı kalmayıp tamamen iman hakikatlerine ilzam olduğu zaman, teslim olduğu zaman şöyle diyor ki, ben saadet-i dünyayı ve lezzeti hayatı ve terakkiyat-ı medeniyeti ve kemali sanatı kendimce ahireti düşünmemekte. Bakın ince bir nüans var burada, ahireti inkar etmekte demiyor. Artık inkar edemeyecek hale gelmiş ya. Bu sefer ne yapıyor? İkinci taktik. İnkar etmek değil. Adem'i kabul deniyor buna. Düşünmüyor diyor. Ahireti düşünmemekte. Allah'ı tanımamakta. Ve hubbu dünyada ve hürriyette ve kendine güvenmekte gördüğüm için. insanın ekserisini bu yola, şeytanın himmetiyle sevk ettim ve ediyorum. Aslında bu bir tarihi süreci de anlatıyor. Şeytan bir insana Allah'ı inkar ettiremeyince bu sefer lakaytlık yoluna düşünmemek, ilgilenmemek, ehemmiyet vermemek yoluna sevk eder. Şimdi tarihi süreç olarak da, şimdi düşünün mesela 19. yüzyıl inkarı uluhiyet fikri, komünizm, Allahsızlık, Cenab-ı Hakk'ı inkar ettirmek fikriyle mücadele etmişler değil mi İslamiyet'le? İnkarcılık ve elhamdülillah imanın hakikatleri, bütün o inkarcılığın, Allahsızlığın, inkar uluhiyetin temelini sarsmış, adeta yıkmış, zir üzeber etmiş. Bu sefer ne yapmışlar? Vazgeçmemişler. Dünyadaki şer şebekeleri, dünyadaki İslam düşmanları bu sefer Allah'ı inkar ettirmekten vazgeçip, eskiden hep duyuyorduk değil mi? Dinsiz varmış, ateist varmış, şu varmış, bu varmış. Şimdi bu iman hakikatları elhamdülillah tamamen sildi süpürdü. Fakat bitmemiş bakın. Cepheyi değiştirip bu sefer inkar etmiyor bak kimse. Herkes Allah var diyor. Fakat ne var şimdi? Problem ne? Şu anda dünya üzerindeki İslam'a yapılan hücumun tarzı, taktiği nedir? Özellikle ehli imanda düşünmemek. İlgilenmiyor. Gündemini almıyor. İfadeye bakın. Ahireti düşünmemekte. Allah'ı inkar etmiyor bak. Fakat tanımamakta. Hubbu dünyada, hürriyette Fikir cephesinde yaşamıyor hayatı. Tamam diyor olabilir ama ben diyor ilgilenmiyorum diyor. Allah'ın varlığını kabul edip de yokmuş gibi yaşamanın adı. Şu anda özellikle ehli imanda ayet de var bu hususta. Yessahibbunel hayatı dünya alel ahiret diyor. Ahir zamana işaret ediyormuş. Tam içinde bulunduğumuz devre işaret ediyormuş. Onlar ahiretin elmas gibi kıymetlerini ve nimetlerini bildikleri halde dünyanın kırılacak şişe parçalarını ahiretin baki elmaslarına bilerek ve severek tercih ettiler diyor. Yani hayatı gayrimeşru yaşayanların çoğu hem ehli imanın 
Hep biliyor, bilmiyor değil. Bile bile. Bilerek feda ediyoruz. Bildiğimiz halde, bildiğimiz hakikatlara ihanet etmek bu zamanın bir adeti olmuş. Şimdi bundan insan nasıl kurtulur? Bu hal değil mi? İnsan bu halde nasıl sıyrılır? Çünkü mesela insan direkt inkarcı olsa, ona Allah'ın varlığını ispatladığınız zaman değil mi? kabul eder, teslim olur. Fakat bu inkar değil de lakayt kalmak olduğunda, ilgilenmemek olduğunda, bu hakikatlara perde çekmek, kapamak olduğunda durum çok değişiyor. Şimdi buna karşı da demek ki iman ve küfrün muazenesi, hidayet ve dalaletin mukayesi, mukayesesi ne yapacak bizim? Nefsimizi, hislerimizi, duygularımızı, o imansızlığın, dalaletin ve gafletin dehşetli, çirkin, cehennem gibi yakıcı haletinden bir nefret verip, korkutup, tiksindirip uyandıracak. İnşallah o halden kurtaracak. Şuradan tekrar alacağım. Ehli dalaletin vekili, tutunacak ve dalaletini ona bina edecek hiçbir şey bulamadığı ve mülzem kaldığı zaman diyor ki, ben saadet dünyayı ve lezzet hayatı ve terakkiyat medeniyeti ve kemali sanatı kendimce ahireti düşünmemekte. Sonra ve Allah'ı tanımamakta ve hubbu dünyada, dünya sevgisinde ve hürriyette, şimdiki ehli medeniyetin hürriyet tabirleri var ya, aslında hayvani bir yaşantının adına özgürlük demişler. Hangi özgürlük? Hürriyet ama hangi hürriyet? Ehli imanın hürriyeti ve özgürlüğü Allah'a kulluğunun içindedir. Neden? Allah'a kul olmayan nefsine kul olur. Nefsine kul ve kölelik hürriyet değil, hayvani bir özgürlük. Ne gibi? Şimdi düşünün mesela süvari binmiş atın üstüne. Atın ellerini bağlamışsınız, şey, adı, süvarinin ellerini bağlamışsınız, atı özgür bırakmışsınız. Burada kim özgür? Süvariye de diyorsunuz ki bak sen özgürsün. Şimdi kimin özgür olduğu, olduğu nereden anlaşılır? Atın istediği yerlere gidiyorsa, ya ahıra ya çayıra gidiyorsa belli ki süvari değil at özgür. Ama süvarinin istediği yerlere gidiyorsa o zaman süvari özgür. Şimdi hakikati halde biz mi özgürüz yoksa içimizdeki hayvan yani nefsimiz mi özgür? Kimin istediği istikamete koşturuyorsak gem kimin elindeyse değil mi? Belli ki özgürlük ona ait. Adam akşama kadar nefsinin peşinde perişan oluyor. Ha? Nasıl memnun edeceğini, nasıl keyiflendireceğini, nasıl zevklendireceğini şaşırıyor. Ha, bakıyorsun bu nedir? İnsani, ulvi, manevi duyguların tamamı mahkum. Elleri bağlı nefsin hürriyetine, değil mi? Hayvaniyetine özgürlük denmiş. Ben saadet-i dünyayı ve lezzet-i hayatı ve terakkiyat-ı medeniyeti ve kemali sanatı kendimce ahireti düşünmemekte ve Allah'ı tanımamakta ve hubbu dünyada ve hürriyette ve kendine güvenmekte gördüğüm için insanın ekserisini bu yola şeytanın himmetiyle sevk ettim ve diyorum. El cevap. Biz dahi Kur'an namına diyoruz ki ey biçare insan aklını başına al. Ehli dalaletin vekilini dinleme. Ehli dalaletin çok vekilleri var. Ehli dalaletin çok vekilleri var. Bunlardan bir tanesi nefsimiz. Etrafımızdaki insanlar. Bizi günaha Gayrimeşruya çağıranlar, değil mi? Şeytanın çok avaneleri, çok hadimleri var. Bilerek ve bilmeyerek şeytana ücretsiz hizmetkarlık edenler var. Dal kavukluk edenler var. Farkında bile değil. El cevap, biz dahi Kur'an namına diyoruz ki, ey biçare insan, aklını başına al. Ehli dalaletin vekilini dinleme. Eğer onu dinlersen, hasaretin, kaybın o kadar büyük olur ki, tasavvurundan ruh Akıl ve kalp ürperir. Senin önünde iki yol var. Birisi ehli dalaletin vekilinin gösterdiği şekavetli yoldur. Diğeri Kur'an-ı Hakim'in tarif ettiği saadetli yoldur. Şimdi şu anda çoğu ehli imanın düştüğü bir hata nedir biliyor musunuz? Bu iki yolun ortasında bir yol bulmaya çalışmak. Yani ne oradan vazgeçiyoruz ne buradan vazgeçiyoruz. Böyle arada derede üçüncü bir yol bulmaya çalışıyoruz. Öyle diyor, bir yerde çok enteresan bir ifade var. Sarinur dairesi yakınında bulunanlar, içine girmezse tehlike ihtimali kavidir diyor. Sarinur dairesi dedi iman dairesi, Kur'an dairesi, hak ve hakikat dairesi. Yani böyle insanın hakikaten feda edemediği, vazgeçemediği zevkleri onu ne yapıyor? Bu dairenin içine tam girmekten mahrum bırakıyor. O da böyle tam değil mi böyle İslam'a göre bir hayat çizmektense, 
kendi hayatına göre bir İslam tabir etmeye, te, değil mi tevil etmeye başlıyor Allah muhafaza. İnandığı gibi yaşayamayınca bu sefer yaşadığı gibi inanmak yoluna, yaşadığı tarzı savunmak yoluna başvuruyor Allah muhafaza. Diğeri Kur'an hakemin tarif ettiği saadetli yoldur. İşte o iki yolun pek çok muazenelerini çok sözlerde, hususan küçük sözlerde gördün ve anladın. Şimdi makam münasebetiyle binde bir muazenelerini yine gör, anla şöyle ki. Şirk ve dalaletin ve fısk ve sefaetin yolu insanı nihayet derecede sukut ettiriyor. Burada iki tane yoldan bahsetti bakın. Aslında ikisi de aynı yere çıkıyormuş. Şirk ve dalalet var, bir de fısk ve sefaet var. Ehli iman kolay kolay şirk koşmaz Allah'a. Ama fısk ve sefahet de Allah'a şirk koşmanın fiili olarak ifadesidir. Çünkü irade-i ilahiyenin, emri Rabbani'nin dışında nefsin ikinci bir iradesi ne yapıyor? Ona isyan ediyor. Buna fısk ve sefahet deniyor. Ahlaksızlık, yani haddi aşmak, yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın koyduğu Esma-i İlahiye'nin rabıtalarını yırtmak, değil mi? Şeriatın esasatını delip geçmek. Ha, bu da fiili şirkmiş. Fiili inkar. Allah muhafaza etsin. Yani inanıyor fakat var diyor fakat yokmuş gibi yaşıyor. Ha, buna fiili inkar deniyor. Cenab-ı Hak diliyle söylediğini değil de onun fiiliyle işlediğini kabul ediyor itikad olarak. Şirk ve dalaletin ve fısk ve sefahatin yolu insanı nihayet derecede sukut ettiriyor. Hadsiz elemler içinde nihayetsiz ağır bir yükü zayıf ve aciz beline yükletir. Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa ve ona tevekkül etmezse o vakit insan gayet derecede aciz ve zayıf, nihayet derecede muhtaç, fakir, hassiz musibetlere maruz, elemli, kederli bir fani hayvan hükmünde olup, şu cümleye dikkat, bütün sevdiği ve alaka peyda ettiği bütün eşyadan, mütemadiyen firak elemini çeke çeke, nihayette baki kalan bütün ahbabını bir firak elim içinde bırakıp, kabrin zulümatına yalnız olarak gider. Ne kadar dehşetli bir ruh hali değil mi yani? Hakikaten böyle insan etrafında bakıyor da hayatını heder etmiş, hayat gayrimeşru da geçmiş, perişan, böyle insanlar tarafından da terk edilmiş, çirkinleşmiş, bir köşeye sıkışmış, ölümü bütün dehşetiyle hisseden ihtiyarlar var. İnsan böyle görünce ürperiyor ya. Diyor ki ya yapayalnız bir köşeye değil mi? Bak, ne kadar zavallı değil mi ya? Şimdi düşün, dünyadan ümit bitmiş, ahiretten ümit yok. Sıkışmış bir iki arada bir derede. Şimdi mesela diyelim ben birisini tehdit etsem fakat tehdit ettiğim şeyi yapamayacak vaziyetteysem hani adamı tehdit ettim. Dedim ki bak şöyle yaparsan seni öldürürüm. O adam da beni biliyor. Bu, bu zamana kadar sinek bile öldürmemiş. Beni nerede öldürecek? Benim tehditlerime ne yapmaz? Ehemmiyet vermez. Hiç tehdit etmemişim gibi davranır değil mi? Düşün birisine ben dedim ki ya sana bir tane şöyle sıfır Mercedes hediye edeceğim dedim. Baktım ki Adam da baktı ki ben şeyle kara lastikle dolaşıyorum. Hani bırak Mercedes hediye etmeyi kendim bile arabası yok. Benim teklifimden, benim teşvikimden, benim müjdemden ne yapmaz? Sevinmez değil mi? Doğru mu? Şimdi insanın cennete olan iştiyakı, cehennemden olan korkusu imanının derecesiyle doğru orantılıdır. Sahabe efendilerimiz sabahlara kadar uykuları kaçmış, uyuyamamışlar azap ayetlerini duydukları. Sanki cehennemdeki ateş onlara dokunmuş da uyutmuyormuş gibi yakınlarında, vücutlarında hissetmişler. İmanlarının şiddeti, imanlarının kuvveti ona taahhüdü ilahi, Cenab-ı Hakk'ın değil mi? Taahhüd ettiği, verdiği sözü kendi yanlarında ve yakınlarında gibi hissettirmiş. Bak şurada bir ifade var da. Diyor ki, bir zaman Kastamonu'da Halikımızı bize tanıttır diyen lise talebelerine sabık 6. meselede mektep fünununun dilleriyle verdiğim dersi Denizli Hapishanesi'nde benimle temas eden mahpuslar okudu. Allah'a imanla alakalı. Okudular. Şu cümleye dikkat edin bakın. Altıncı meseleyi okuyan bir insanın imanı kuvvetlenir. İman kuvvetlenince var olan Allah'ın tehdidinden ve teşvikinden insan ne yapar? Müteessir olur. Tam bir kanaat-ı imaniye aldıklarından. Tam bir kanaat-ı imaniye aldıklarından. Ahirete bir iştiyak hissedi. O zamana kadar da ahireti biliyorlar. Ama imanları tam olmadığından, imanları kuvvetlenmediğinden dolayı Ahirete olan bir iştiyakları yok. Şimdi ben desem ki ya bademde bir tane villam var onu sana hediye ettim desem. Senin bademliğe karşı bir iştiyakın olmaz değil mi? 
Ne dersin ya bu adam villası olsa gariban gariban oturmaz burada. Öyle ya. Sonra villası olsa bana niye versin? Öyle ya. Sonra biraz sonra tapuyu göstersem birden ne yapar? Heyecan basar değil mi? O varmış gerçekten ya. Sonra adam ne der ya var ama niye versin ki canım? Beraber notere gitsek imzayı da atsam. Şimdi bademli otobüsü nereden geçiyor ne oluyor falan diye hiç düşünmez. Acaba ne, bir an önce nasıl oraya kendimi atarım diye onun hayallerini kurar değil mi? Biraz önce söylemiştim ama biraz sonra inanmaya başladı. İnandıkça oraya olan iştiyakı ne yaptı? Arttı. Şimdi bizim için ahiret de böyle. Şimdi kimisinin cenneti olan iştiyakı o kadar şiddetli ki dünyaya iştahası kalmamış. Kimisinin de dünyaya olan iştahı o kadar şiddetli ki cennet, ahiret, ebedi saadet gündeminde bile yok. Şimdi bu imanın derecesiyle doğru orantılı. Oraya, oraya, oraya olan imanımız ne kadar artarsa hatta cennetin meyvelerini dünyada koparıp da yemek Cennetin lezzetini imanın içinde ruhen, kalben hissetmek derecesine çıksak Allah'ın izniyle hiçbir şey bizim ahirete olan iştiyakımızın önüne geçemez. Hiçbir zevk değil mi? Ahirete ve Allah'a olan iştahımızın önüne geçemez inşallah. Bak buradaki ifade çok enteresan. Tam bir kanaati imani aldıklarından, ahirete bir iştiyak hissedip bize ahiretimizi de tam bildir. Ta ki nefsimiz ve zamanın şeytanları bizi yoldan çıkarmasın, daha böyle hapislere sokmasın dediler. Adam dünyadaki hapishaneyi bildiği için, dünyadaki hapishane korkusu onu kanunlara isyan etmekten muhafaza ederken, ahiretteki ebedi hapishaneden dünyadaki hapishane kadar haberdar olamadığından dolayı Cenab-ı Hakk'ın kanunlarına isyan etmekten kendini alıkoyamıyor. Koyamıyoruz yani, hani başkaları için söylemiyor. Bizdeki de iman zafiyeti yani. Cenab-ı Hak imanımızı kuvvetlendirsin inşallah. Şimdi bu hususta yapacağımız şey taktik, uygulayacağımız tarz ortada. Denenmiş, yapılmış, imanı kuvvetlendiren şu Risale-i Nurlar, iman hakikatleri ne kadar bizim alemimizde yer tutarsa, ne kadar meşgul olursak iman hakikatlerle, Kur'an'ın manalarıyla, hakikatlerle o kadar imanımızı kuvvetlendiriyor. İnanın insan günahtan o kadar kendini kendi iradesi dışında alıkoyuyor. Yani bu özellikle bu zamanda denemesi bedava. İnanın günde 10 sayfa, 15-20 dakikanızı alır. O günde 10 sayfa okuyun, 15 gün deneyin. Her gün mücadele edip de terk edemediğiniz günahları böyle tereyağdan kıl çeker gibi çok rahat bir şekilde şeytanla mücadelede muvaffak olduğunuzun farkına varacaksınız. Niye? Çünkü iman kuvvetleniyor. Şimdi orduda cephane yok. Sen istediğin kadar nutuk at, cengaverlik ver. Hadi aslanlarım şöyle böyle yok cephane yok. Sen istediğin kadar dişini sık. Haramlara karşı, günahlara karşı şöyle dayanacağım, böyle dayanacağım, şöyle bilmem ne falan konuştur. İman kuvveti değil mi? Ruhun nefse karşı dayanmak için cephanesidir. Şirk ve dalaletin ve fısk ve sefatin yolu insanı nihayet derecede sukut ettiriyor. Hadsiz elemler içinde nihayetsiz ağır bir yükü zayıf ve aciz beline yükletir. Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa ve ona tevekkül etmezse o vakit insan gayet derecede aciz ve zayıf, nihayet derecede muhtaç, fakir, hadsiz musibetlere maruz, elemli, kederli bir fani hayvan hükmünde olup bütün sevdiği ve alaka peyda ettiği bütün eşyadan mütemadiyen, devamlı Firak elemini, ayrılık acısını çeke çeke, nihayette baki kalan bütün ahbabını bir firak elim içinde bırakıp kabrin zulümatına yalnız olarak gider. Hem müddet hayatında gayet cüz'i bir ihtiyar ve küçük bir iktidar ve kısacık bir hayat ve az bir ömür ve sönük bir fikir ile nihayetsiz elemler ile ve emeller ile faydasız çarpışır. Ve hadsiz arzuların ve makasının tahsiline semeresiz, boşu boşuna çalışır. Hem kendi vücudunu yükleyemedi, yüklenemediği halde koca dünya yükünü bir çare beline ve kafasına yüklenir, daha cehenneme gitmeden cehennem azabını çeker. Evet, şu elim elemi, niye o zaman hiç ehli dalalet, ehli dünya, cehennem azabı, dünyanın keyfini, safasını onlar sürüyorlarmış gibi görünüyor. Neden öyle? Şimdi onu söyleyecek. Evet şu elim elemi ve dehşetli manevi azabı hissetmemek için ehli dalalet iptal-i hisnevinden gaflet sarhoşluğu ile muvakkaten geçici olarak hissetmez. Fakat hissedeceği zaman 
yani kabre yakın olduğu vakit birden hisseder. Çünkü Cenab-ı Hakk'a hakiki abd olmazsa kendi kendine malik zannedecek. Halbuki o cüz ihtiyar, o küçük iktidarı ile şu fırtınalı dünyada vücudunu idare edemiyor. Hayatına muzur mikroptan tut, ta zelzeleye kadar binler tayfe düşmanları hayatına karşı tehacüm vaziyetinde görür. Elim bir korku dehşeti içinde her vakit kendine müthiş görünen kabir kapısına bakıyor. Allah Allah. Çünkü her şey onu tehdit ediyor ya. Gözde görünmeyen mikrop, tavun, tufan, zelzele, her şey. Her şey, her ihtimal. Bir de o, o var, sevdikleri var, çoluğu çocuğu var, anası babası var. Hepsini de düşünüyor. Hayat hep endişe, korku. Şu anda ev hanımlarının panik atak hastalığının altında yatan buymuş. Evden çocuğu gönderiyor okula. Akşama kadar acaba ne oldu? Düştü mü? Köyle mi oldu? Vurdular mı? Değil mi? Kayboldu mu? Şu mu? Kuruyor. Devamlı şeytan da vesveseyi verdikçe panik atak oluyor. Halbuki mülkü sahibine teslim et. Ona senden daha şefkatli Rabbin var. Her an onun yanında. O her an Rabbinin himayesinde. Ya. Sen kimsin? Seni de onu da muhafaza eden. Değil mi ya? Hem bu vaziyetteyken insaniyet itibariyle, nevi insani ile ve dünya ile alakadar olduğu halde, dünyayı ve insanı, burası çok güzel, bir hakim, alim, kadir, rahim, kerim bir zatın tasarrufunda tasavvur etmedi ve onları tesadüf ve tabiata havale ettiği için dünyanın ahvali ve insanın ahvali onu daima izac eder. Kendi elemiyle beraber insanların elemini de çeker. Dünyanın zelzelesi, tavunu, tufanı, kahdu galası, fena ve zevali ona gayet müziç ve karanlıklı birer musibet suretinde onu tazip eder. Ona azap verir. Nerede? Dünyada azap veriyor. Yine üçüncü sözde bir ifade kullanıyor. Diyor ki, tam münevverül kalp bir abidi, kalbi tam nurlanmış bir kulu, küre arz, bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz. Fakat meşhur bir münevverül akıl denilen kalpsiz, imansız, inançsız, fasık bir filozof ki, gökte kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. Acaba bu serseri yıldız arzımıza, dünyamıza çarpmasın mı diye korkusundan özü patlıyoruz. Öyle olmuş. Niye o gökteki kuyruklu yıldızı serseri zannediyor, başıboş zannediyor? Çünkü kendisi serseri olduğu için insan kendi aynesinin müşahadatına tabidir. Kendi başıboş yaşadığı için onları da başıboş zannediyor. Ama ehli iman, değil mi? gökteki yıldızın dizginini tutan kim ise benim vücudumdaki mikrobu da idare eden odur. Cenab-ı Hakk'ın iradesi dışında zerre dahi kımıldayamaz. Öyleyse her şeyin kontrolü onun elindeyse, o da alim, hakim, kadir, rahim ve kerim ise, öyleyse ona teslim olmaktan başka değil mi yapacak bir şey yok. Teslimiyetten gelen manevi bir cennet halini iman insanın ruhuna yaşatıyor. Adeta böyle dünyanın üstüne oturuyor, bağdaş buluyor tamam. Öbürü de dünyanın altına girmiş, Orada değil mi? Tüm dünyanın yükünü sırtında çekiyor, inim inim inliyor. Hem şu haldeki insan merhamet ve şefkate layık değildir. Çünkü kendi kendine bu dehşetli vaziyeti veriyor. Sekizinci sözde kuyuya girmiş iki kardeşin muvazeneyi halinde denildiği gibi nasıl bir adam güzel bir bahçede, güzel bir ziyafette, güzel ahbaplar içinde nezahetli, tatlı, namuslu, hoş, meşru bir lezzet ve eğlenceye kanaat etmeyip gayrimeşru ve mülevves bir lezzet için Çirkin ve necis bir şarabı içse, sarhoş olup kendini kış ortasında, pis bir yerde, vahşi canavarlar içinde tahayyül etse, titreyip bağırıp çağırsa nasıl merhamete layık değil. Çünkü ehli namus ve mübarek arkadaşlarını canavar tasavvur eder. Onlara karşı hakaret eder. Hem ziyafetteki leziz tağımları ve temiz kalpları, mülevves, pis taşlar tasavvur eder, kırmağa başlar. Hem mecliste muhterem kitapları ve manidar mektupları manasız ve adi nakışlar tasavvur eder, yırtarak ayak altına atar ve hakeza. Böyle bir şahıs nasıl merhamete müstahak değildir, belki tokada müstahaktır, öyle de. Su ihtiyarından neşeden küfür sarhoşluğu ile ve dalalet divaneliği ile sani hakimin şu misafirhaneyi dünyasını tesadüf ve tabiat oyuncağı olduğunu tevehüm edip, ve cilve-i esma-i ilahiyeyi tazelendiren masnuatın zamanın geçmesiyle vazifelerinin bittiğinden alemi gayba geçmelerini adem ve idam tasavvur ederek ve tesbihat sadalarını zeval ve firak-ı ebedi vaveylası olduklarını tahayyül ettiğinden 
ve mektubat-ı samedani olan şu mevcudat sayfelerini manasız, karma karışık tasavvur ettiğinden ve alemi rahmete yol açan kabir kapısını hakikatta rahmet diyarına, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın merhametler ve lezzetler alemine giden muhteşem, muazzam bir kapı olan kapı kabir kapısını zulümat-ı adem ağzı tasavvur ettiğinden ve eceli hakiki ahbaplara visal daveti olduğu halde bütün ahbaplardan firak nöbeti tasavvur ettiğinden hem kendini dehşetli bir azabı elimde bırakıyor. Hem mevcudatı, hem Cenab-ı Hakk'ın esmasını, hem mektubatını inkar ve tezyif ve tahkir ettiğinden merhamete ve şefkate layık olmadığı gibi şiddetli bir azaba da müstahak. Denar Cenab-ı Hak ahiretteki cehennemin azabını dünyada manen, ruhen, öksüz, yetim, perişan, kimsesiz, çaresiz, musibetlerin tehditleri altında inleyen bir ruh haliyle ona hissettiriyor. Hiçbir cihette merhamete layık değildir. İşte ey bedbaht ehli dalalet ve sefaet, şu dehşetli sukuta karşı ve ezici meyusiyete mukabil hangi tekemmülünüz, teknolojiniz, hangi fünununuz, hangi kemaliniz, hangi medeniyetiniz, hangi terakkiyatınız karşı gelebilir? Ruhu beşerin eşeddi ihtiyac ile, en şiddetli ihtiyac ile muhtaç olduğu hakiki teselliyi nerede bulabilirsiniz? Hem güvendiğiniz ve bel bağladığınız ve asar-ı ilahiye ve ihsanat-ı Rabbani onlara isnat ettiğiniz hangi tabiatınız, hangi esbabınız, hangi şerikiniz, hangi keşfiyatınız, hangi milletiniz, hangi batıl mabudunuz sizi sizce idamı ebedi olan kabrin zulümatından kurtarıp kabir hududundan, berzah hududundan, mahşer hududundan, sırat, sırat köprüsünden haki mane geçirebilir, saadeti ebediye mazhar edebilir. Halbuki kabir kapısını kapamadığınız için siz kati olarak bu yolun yolcususunuz. Böyle bir yolcu, öyle birisine dayanır ki bütün bu daire azime ve bu geniş hudutlar onun taht emrinde ve tasarrufundadır. Hem dahi ey bedbaht ehli dalalet ve gaflet, gayri meşru bir muhabbetin neticesi merhametsiz azap çekmektir. Kaidesi sırrınca siz fıtratınızdaki Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfat ve esmasına sarf edilecek muhabbet ve marifet istidadını ve şükür ve ibadat cihazatını nefsinize ve dünyaya gayrimeşru bir surette sarf ettiğinizden bil istihkak cezasını çekiyorsunuz. Çünkü Cenab-ı Hakk'a ait muhabbeti nefsinize verdiniz, mahbubunuz olan nefsinizin hadsiz belasını çekiyorsunuz. Çünkü hakiki bir rahatı o mahbubunuza vermiyorsunuz. Hem onu hakiki mahbub olan kadiri mutlaka tevekkül ile teslim etmiyorsunuz, daima elem çekiyorsunuz. Son paragraf. Hem Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatına ait muhabbeti dünyaya verdiniz ve asar sanatını alemin esbabına taksim ettiniz, belasını çekiyorsunuz. Çünkü o hassiz mahbublarınızın bir kısmı, yani dünyada peşinde koştuğunuz, onunla teselli bulduğunuz, onunla ahireti unuttuğunuz dünyevi sevgilileriniz, sevdikleriniz, malınız, mülkünüz, gençliğiniz, değil mi? Sevdiğiniz insanlar var ya, e diyor ki bakın, o hassiz mahbublarınızın bir kısmı size Allah'a ısmarladık demeyip, size arkasını çevirip bırakıp gidiyor. Bir kısmı sizi hiç tanımıyor, tanıyanlar var, tanısa da sizi sevmiyor, sevenler var. Sevse de size bir fayda vermiyor. Daima siz firaklardan ve ümitsiz dönmemek üzere zevallerden azap çekiyorsunuz. İşte ehli dalaletin saadeti hayatiye ve tekemmülat-ı insaniye ve mehasini medeniyet ve lezzeti hürriyet dedikleri şeylerin iç yüzleri ve mahiyetleri budur. Dışı süs, içi pis. Sureti menus, sireti makus diyor. Dışında değil mi böyle cennet gibi süslemişler. İnsanın ağzının suyunu akıtan bir medeniyet fakat iç dünyalarına girdiğiniz zaman cehennem azabın, azabında inleyen bir ruh hali. Her an korku, her an ızdırap, her an endişe. Sefahet ve sarhoşluk bir perdedir, muvakkaten geçici olarak hissettirmez. Tuh onların aklına de. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.